Hi all, welcome to School Math. Now we will see the probability. Probability are two types of probabilities. One is experimental probability and one is theoretical probability. Experimental probability is the practical activity or probability. That is practical and we will determine the results of experimental probability. probability. For example, one coin is tossed, head and tail is the probability of understanding. One hundred times we have coin and toss, and the head is the count of the total number of trials hundred to calculate the experimental probability. This is an estimate, but if we do the experiment hundred times, we are not sure that we will get the same result. This is the experimental probability. Theoretical probability of the end of the outcome is the probability of the outcome. The possible outcomes are the theoretical probability. For example, if you have a toss coin, the head is the probability of the end Either head or tail. So, this is one choice. The head is the head. If total possible outcome is the head or tail, two possible outcomes are So, this is the end Theoretical probability. So, what is the assumption that the outcomes are equally likely? That is, head and tail are the same. Head is the probability of the head. The outcome is 1, total possible is 2. So, 1 by 2. So, head and tail are equally likely to occur. That is, the assumption of the theoretical probability. For example, Find the probability of getting a head when a coin is tossed. One coin is tossed, head is probability of the head and the tail is probability of the head. Now, we toss a coin once. Now, what are the possible outcomes? Either it will have head or tail. So, two are the possible outcome. Now, what is the event when we are getting the head? What is the possible outcome? Now, what is the event when we are getting the head? What is the possible outcome? What is the possible outcome? That is the outcome, the favorable outcome is 1. One chance is the head to get the head. Then the probability is P of head, that is number of outcomes favorable to E divided by number of possible outcomes, which is 1 by 2. That is the tail of the tail, which will be 1 by 2. The next problem is, one bag contains red ball, blue ball and yellow ball. That is the critique of the ball. Now, all the ball is the same size, so equally likely, we will get a ball. What is the probability of one ball? Now, let the Y be the event of taking the yellow ball, B is the blue ball and R is the red ball. Now, the number of possible outcomes is either of yellow ball or blue ball or red ball. So, possible outcomes are 3. In this case, number of outcomes favorable to y is 1. This is the yellow ball. So, probability of y is 1 divided by 3. Similarly, probability of red is 1 divided by 3 and blue is 1 divided by 3. Now, the event having one outcome of the experiment. Now, in this event, there is one outcome. Okay, there is one yellow ball. So, the yellow ball is favorable outcome is 1. இதுக்கு பேருதான் என்னது elementary event அப்படின் சொல்வோம். இப்போம் இதில் both the events E and F are called elementary event. நாம் போன பார்த்தான் the toss போன்றதில் E and F வந்து elementary event. அண்டு இங்கே பார்த்தாலும் that Y, B and R எல்லாமே elementary event. அதுக்கு பிருக்கு இதில் என்ன பண்ணோன் என்ன அப்படினா P of E. இதுக்கு முன்னாட் நம்ப பார்த்தோல் அந்த coin toss போன்றதில் P of E plus P of F வந்து is equal to 1 அருக்கும். என்ன இது ஒரு half, இதுக்கு 1 by 2, இதுக்கு 1 by 2, so இது வந்து 1. அதை மறி இங்கியும் பார்த்தோம் நாம் P of Y plus P of R plus P of B equal to 1 நாதாருக்கும். So the sum of the probability of all the elementary events வந்து எப்போம் எப்படி இருக்கும் 1க்கு equal ஆருக்கும். அடுத்தது இன்னும் ஒன்று எடுக்கிறோம். ஒரு die வந்து நம்ம வந்து throw பண்டும். இந்த die throw பண்ணம் இப்போ இதல வந்து probability of getting a number greater than 4 எடுக்கிறதுக்கு என்ன probability less than or equal to 4 இக்கு என்ன probability இன் பாக்கணும் இப்போ இதல வந்து possible outcomes வந்து 1, 2, 3, 4, 5 and 6 so that is 6 தாம் 
the outcome favorable to e vandu enad adavadhu that is getting greater than 4 ku vandu 5 and 6 so 2 da irukku so probability of e vandu evlavu 2 by 6 which is 1 by 3 rendavathu vandu probability of f idu f nu nechukiduvom getting less than or equal to 4 vandu enad 1 2 3 4 so upon number of possible outcomes is 6 so 4 by 6 equal to 2 by 3 அப்படிங்கிறது வரும் so இதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் இதல இந்த total number of அதாவது less than 4 வரதுக்கு என்ன event க்கு என்ன என்ன favorable outcome அதுக்கு பிறகு total number of possible event so this given divided by total number will give the probability இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த example-ல என்ன பார்த்தோம் அப்படினா ரெண்டு ஈவெண்ட் பார்த்தோம் ஒரு ஈவெண்ட் என்ன அப்படினா getting a number greater than 4 and இன்னொரு ஈவெண்ட் வந்து getting a number less than or equal to 4 இப்போ இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படினா ஒன்னு greater than 4 இன்னொன்னு less than or equal to 4 அதனால இந்த ரெண்டு ஈவெண்டோட probability நம்ம ऐड பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 1 வரும் that is p of e plus p of f equal to 1 னு வரும் ஏனா not greater than 4 is same as getting a number less than 4 So, we have the two of the vice versa, so we have to add the two of the vice versa, so we have to add the two of the vice versa. So, P of E plus P of F equal to 1. Uh, P of E plus P of not of E equal to 1. F is nothing but not of E, that is the vice versa. So, P of E, P of not of E is how to represent P of E bar. P of E plus P of E bar equal to 1. So, P of E bar equal to 1 minus P of E. So, in general, end over event E at the kitalo, other day, not of E, that is P of E bar will be equal to 1 minus P of E. So, in the E and E bar, it will be equal to 1 minus P of E. So, in the E and E bar, it will be equal to 1 minus P of E. What is the probability of getting a number 8 in a single throw of a die? ஒரு டை இருக்குது அந்த டையோடைய ஒரு த்ரோல நமக்கு வந்து எயிட் வரதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்போ ஒரு டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து என்னதெல்லாம் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் என்னது பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இருக்கும் எயிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க்கே இருக்காது எந்த ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் த டைலியும் எயிட்ங்கிறதே இருக்காது ஸோ எயிட் வரதுக்கு என்னது சான்ஸே கிடையாது ஸோ இதோட ப்ராபபிலிட்டி என்னது இட் இஸ் ஜீரோ இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன <laughs> வரும்ன் <laughs> So, இதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் இஸ் ஒன்னா இருக்கும் சச் அண்ட் ஈவெண்ட் இஸ் கால் ஷுர் ஈவெண்ட் ஆர் எ சர்டன் ஈவெண்ட் ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி வில் பி எனது ஒன்னா இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே ப்ராபபிலிட்டி வந்து இட் வில் பி பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஜீரோனா இட் இஸ் அன் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஒன்னுனா இட் இஸ் அ சர்டன் ஈவெண்ட் இதுக்கு நடுவில் தான் நமக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு So, in the session, we will see the probability of what we can do. We will see the types of what we can do. We will see the probability of what we can do. We will see the probability of what we can do. Hope you all understand. Thank you.